that a number of issues require further attention, notably, one, investment in strengthened national statistical systems for development planning and emergencies, particularly the collation and use of population data. You cannot serve those you do not see. Two, policy approaches and implementation that recognize the interconnectedness of planned action and addressing universal access to sexual and reproductive health and realization of reproductive rights. You must serve the needs of those in our changing world. Three, recognition of the centrality of the voices and needs of people with disabilities, young people, women, and girls. You must hear those you serve. Four, learning from the experiences of the COVID-19 pandemic ensuring the commodity supply chains are not disrupted and that social protection systems are resilient. We must learn from the past to serve better in the future. Ladies and gentlemen, I call upon all stakeholders, including government representatives, civil society, academia, the private sector, and the media, to encourage more individuals and more institutions to bring their contributions to the attention of the community for the UN Population Award through the established nomination process. This, in turn, will lead to bring more awareness on the utmost importance of population issues and the achievement of sustainable development. I thank you for your attention. Now, ladies and gentlemen, it is time to celebrate and honor those exceptional individuals who have made a significant impact in our world. In 2023, the committee, comprising eight member states, Bulgaria, Cadiboa, Indonesia, Liberia, Mauritania, <coughs> Portugal, Trinidad and Tobago, and my own country, Lebanon, along with the United Nations Population Fund, PA, and the United Nations Department for Economic and Social Affairs, DESA, as ex officio members, considered candidates in the individual category and in the institution category. I can say on behalf of the members of the committee that it was an honor to be entrusted with such an important task of selecting this year's growth. For the two laureates who have been selected, we hope this is an honorable recognition of their inspiring work. On behalf of the committee, let me warmly congratulate the laureates of the 2023 United Nations Population Award for the individual category, Her Excellency Mrs. Angeline Daiba and of the Republic of Burundi.
and work from population dynamics and development is critical. If the rights of women to take charge of their own fertility are not respected, there will be no gender equality and no empowerment of women. Without good maternal health, we cannot deliver good health for all. And harnessing the power of the huge number of young people in certain parts of the world will be critical to accelerating economic growth, reducing hunger, promoting equality, and eradicating poverty. So, it is a great pleasure to be here with you at the United Nations Population Award to recognize and celebrate the contributions of individuals and organizations working in the field. I thank Dr. Natalia Kahn for her work as Secretary of the United Nations Population Award Committee and for her leadership of UNFP. And I congratulate the Chair of the Committee Ms. Rawal Sabi and the committee members for selecting this year's distinguished honors. In the individual category, we celebrate her excellence in the first day of the Republic of Burundi, who has done so much to improve sexual and reproductive health in her country and beyond. That includes raising public awareness of stigmatized and underserved health issues and supporting desperately needed treatment for women. In the institution category, we celebrate the African Institute for Development Policy, which is supporting African governments to ensure population growth drives development. That includes supporting governments across the continent to develop policies, roadmaps, and sustainable development strategies. These are the kind of bold and ambitious actions we need to make the Sustainable Development Goals a reality. And, on behalf of the United Nations and the Secretary General, I commend today's honorees for their dedication and achievements. Let us all be inspired by their work and revitalize your determination to get the SDGs on track. And let us commit to drive progress this year and next, putting populations and sexual and reproductive health at the center of our efforts, working through the High Level Political Forum and the SDG Summit of 2023 and the Summit of the Future and the Commission on Population and Development in 2024. Together, we can build a better future for all, all 8 billion of us. Thank you and congratulations. It is my great pleasure to read the citation for the laureate in the individual category, the United Nations Population Award, an affirmation by the international community, is presented to Her Excellency, Madame Angeline Daibaha Daishmi, in recognition of your leadership and advocacy related to providing treatment and enhancing public awareness of stigmatized and underserviced health conditions such as obstetric fistula, addressing the root causes and consequences of violence and gender-based violence in particular through concrete solutions. The establishment of a psychiatry center to support psycho psychosocial well-being and commitment to strengthening information about sexual and reproductive health in the Republic of Burundi. Thank you, Madam Chair. Thank you, Dr. Kaya.
Tagami, I now invite you to deliver your statement. Excellences, Messieurs les représentants, personnel du secrétaire général des Nations Unies, Madame la présidente du comité d'attribution des prix des Nations Unies sur la population, Madame la directrice exécutive de Finoir, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents ici présents, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur et une grande joie que j'accepte ce prix dans la catégorie des prix individuels en matière de la population pour l'année 2023. Ce n'est pas seulement ma reconnaissance, mais aussi un encouragement à persévérer dans les actions menées en faveur de la population burundaise et surtout les femmes, les jeunes et les plus vulnérables. Lorsque nous nous sommes engagés dans la transformation de vie de nos femmes populations à travers l'Office de la Première Dame pour le développement au Burundi et à travers la Fondation Connexion Guerreza, nous voulions redonner le sourire et la dignité aux personnes qui nous servent. En ce qui est de l'Office euh, de la Première Dame pour le Développement du Burundi, les, les grandes réalisations comprennent, entre autres, l'amélioration de la santé maternelle et infantile, l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la lutte contre la fistule obstétricale, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la création des activités génératrices de revenus en faveur des vulnérables, le développement du leadership pour la lutte contre la pandémie du VIH SIDA et d'autres pandémies, la lutte contre la malnutrition en faveur des enfants de moins de 5 ans et des personnes âgées et la mobilisation des fonds pour le financement des programmes d'activité liés à nos missions. J'ai aussi créé la Fondation Connexion Guinéenza en juillet 2019 avec, plus de, avec pour principale mission l'assistance des personnes démunies, la promotion de la santé et l'éducation des enfants du pays. Mesdames et Messieurs, face à cette situation, j'ai toujours senti une obligation humaine et patriotique d'agir. Plus qu'un plus qu devoir envers mes concitoyens, c'est avoir une responsabilité individuelle et commune d'apporter des changements positifs dans la vie des Burundais au quotidien. C'est dans cette optique que je souhaite créer ou participer dans, de, dans des diverses initiatives qui est résumées quatre avec la, les valeurs fondamentales dans le préambule de la Charte des Nations Unies, qui est la foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes. Donc, c'est une grande joie pour moi de savoir mes actes aussi humbles, menés, soient-ils et puis rayonner au-delà de notre pays pour ainsi contribuer à rendre meilleur le monde comme l'ont voulu nos prédécesseurs et de poser ainsi des jalons vers la construction d'un avenir éminé pour les générations ultérieures. Mesdames et Messieurs, comme je l'ai dit au début de mon propos, ce prix qui honore le Burundi va davantage renforcer la confiance entre le peuple burundi et ses institutions. Devant cette audience, dont les échos parviendront aux quatre points du monde, permettez-moi de faire un plaidoyer qui consiste à attirer l'attention 
Donc tous les acteurs de la chaîne de promotion des femmes, des adolescents, des jeunes et des enfants, et surtout les prix vulnérables, de promouvoir ensemble sa relâche et le bien-être de nos populations. Je voudrais terminer mon allocution en rendant un peu plus hommage à la plus haute autorité de la République du Burundi, son Excellence Général Major de Baris Saint-Exemier, le Président de la République du Burundi, qui est le premier garant du bien-être de la population burundaise en particulier, et surtout le volet de la protection des personnes vulnérables, qui sont les femmes et les enfants. Enfin, je dédie cette récompense à toutes ces personnes qu'on a pu aider, ces garçons et filles, qui sont à l'école, toutes les familles qui ont retrouvé espoir et espérance à la vie et à l'avenir, tous ces couples qui ont maintenant une lueur d'espoir de, de pouvoir procréer à travers la pandémie ou la Je remercie également toutes les personnes et toutes les institutions qui ont permis que cette initiative soit de réussite sans toutefois oublier un peuple qui est vaillant, résilient et aimable. Je vous remercie pour tous.